ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ് കെമിസ്ട്രിയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരെന്താ ഓൾ ഓഫ് യുസേ പദാർത്ഥ സ്വഭാവം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ നമ്മൾ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞു ഇത് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് മാത്രമല്ല അവസാനത്തെ ക്ലാസ് കൂടിയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ വട്ട് യു മീൻ ബൈ എ മാറ്റർ ഒരു പദാർത്ഥം എന്നാൽ എന്ത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തി അതേ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട അവസ്ഥകൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ദി ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ അതേ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ദൻ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അവസ്ഥാ പരിവർത്തനം പഠിച്ചു അല്ലേ സോളിഡ് ടു ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് ടു ഗ്യാസ് ദെൻ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ അല്ലേ ഖരത്തിൽ നിന്നും ദ്രാവകം ദ്രാവകത്തിൽ നിന്നും വാതകം അതിൻ്റെ ദ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അതുകൂടാതെ ഒരു വ്യാപനം എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക് കൂടെ പഠിച്ചില്ലേ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക് കൂടെ പഠിച്ചില്ലേ ഡിഫ്യൂഷന് ഡയലി ലൈഫിൽ കാണുന്ന എക്സാമ്പിൾസും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ദൻ ഇത് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് അവസാനത്തെ ക്ലാസ്സാണ് അസലോട്ട് പോയാലോ റെഡി ഞാനൊരു രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ പ്യുവർ വാട്ടർ പ്യുവർ വാട്ടർ ശുദ്ധജലം രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ പഞ്ചസാര വെള്ളം ഷുഗർ വാട്ടർ എന്നും പറയാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര വെള്ളം സോ വിറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പ്യുവർ വാട്ടർ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഷുഗർ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ഒന്നാമത്തത് ശുദ്ധമായ വെള്ളം രണ്ടാമത്തത് പഞ്ചസാര ലായനി പഞ്ചസാര ലായനി പഞ്ചസാര വെള്ളം ഇതിൽ എത്ര കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൽ എത്ര ഘടകങ്ങളുണ്ട് പ്യുവർ വാട്ടറിൽ എത്ര ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഓൺലി വൺ കമ്പോണൻറ്റ് ഒരു ഘടകം മാത്രമല്ലല്ലോ ഏതാണ് ഘടകം വാട്ടർ ഇതിലോ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് ഇതാ സുഗർ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ വേണം രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് വേണം രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ വേണം ഏതൊക്കെ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് വാട്ടറും മറ്റൊന്ന് ഷുഗറും ശുദ്ധജലം നമ്മൾ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തു മാത്രമേ ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സ്വഭാവം മാത്രമല്ലേ ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ അതെ അല്ലെ ശുദ്ധജലം വെള്ളം കുടിച്ചൊരു ഫീലേ കിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ പഞ്ചസാര വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ വെള്ളം കുടിച്ച ഒരു ഫീലും കിട്ടും അതുപോലെ ഒരു മധുരം എന്നുള്ളൊരു സ്വഭാവം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണോ അത് മാത്രമേ ഇത് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിലോ ഇതിൽ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ആ രണ്ട് ഘടകങ്ങളുടെയും സ്വഭാവം ആര് കാണിക്കുന്നു ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റൻസിനെ സബ്സ്റ്റൻസിനെ പദാർത്ഥങ്ങളെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കാം ഒന്നാമത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഘടകം മാത്രമുള്ളത് സബ്സ്റ്റൻസസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓൺലി വൺ കമ്പോണൻറ്റ് പഠിച്ചോട്ടോ പഠിച്ചോ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് വേർതിരിക്കാം സബ്സ്റ്റൻസുകളെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് വേർതിരിക്കാം ഒന്നാമത്തത് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓൺലി വൺ കമ്പോണൻറ്റ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓൺലി വൺ കമ്പോണൻറ്റ് ഒരു ഘടകം മാത്രമടങ്ങിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒരു ഘടകം മാത്രമടങ്ങിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ രണ്ടാമത്തതോ ഒന്നിലധികം ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒന്നിലധികം ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ അല്ലേ സബ്സ്റ്റൻസസ് കൺസിസ്റ്റ് മോർ ദാൻ വൺ കമ്പോണൻറ്റ് മോർ ദാൻ വൺ കമ്പോണൻറ്റ് സോ വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ദ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻ ടു ടു ഓൾ ഓഫ് യുസേ വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ദ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻ ടു ടു ഫസ്റ്റ് വൺ സബ്സ്റ്റൻസസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓൺലി വൺ കമ്പോണൻറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ സബ്സ്റ്റൻസസ് കൺസിസ്റ്റ് മോർ ദാൻ വൺ കമ്പോണൻറ്റ് പദാർത്ഥങ്ങളെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്ന് ഒരു ഘടകം മാത്രമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ രണ്ട് ഒന്നിലധികം ഘടകങ്ങൾ ഒന്നിലധികം ഘടകങ്ങളുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓൺലി വൺ കമ്പോണൻറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ക്ലിയർ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓൺലി വൺ കമ്പോണൻറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച്
ARIN Mixtures. Our topic is based on mixture. Mixture dengan lelaki sana mak kita nak nama le inat te. Ia satu topik kita diskusi amat di pono de. Melo tu boleh. Apo? Itu beri apa orang dalam orang kari anda kari. Dua orang itu dalam diri situ. Orang ni dah. Sudah pada arta. Macam orang ni dah. Mixture dah. Sudah pada arta orang na. Orang kita kami matram. Mixture dengan orang ni al. Orang ni lelaki orang kita orang. Pure substance only one component. Mixtures more than one component. Clear. So our topic is based on Mixers, nama kita ini nanti kelas nuar mana lagi nak kuri cian, mister dengan kita kuri cian, clear? Tapi kita lekap bawa, ready? Apa mister dengan kita ini, orang ada orang dengan kita ini kalau mixers consist of more than one component, le? Apa nama kita ini pelikam bawa nanti, yang ni ni ini gada gada kita berdiri kam, how can separate this component from a mixture? Orang mixer ini nom, how can separate components? Gadakan ngalai yang ini word diri kami ini adalah mana? Inat tak kelas ini udah ni ngalam, nama kita diskusi yang ada di pono. Apa word diri kami adalah marga ngal, nama kita ada orang orang marga ngal, pradhan perhati perhati kan? We have to discuss six methods to separate components of a mixture. Orang mixer ini ladang ngia gadakan ngalai, orang mixer itu ladang ngia gadakan ngalai word diri kami ini adalah ada orang orang diri ngal nama kita perhati kan? There are six methods to separate. Components of a mixture. Adil lekuk beri am. Adil ni mumbu. Cila udah heran ngan lelodo nama kita topik lekuk perweshi ka. Onna amat udah heran am. Seradi cikat walaya perdana perta dana textbook lekuk oru table dobe tu lekuk kudatun ngan lelodo workout iam beri inna oru bishe ane de. Apa na lelwan am seradi ciri ka. Onna amat udah heran am. Amalak ka uppu bakshana tel cerkan ngan beri ane le. Uppu biyik ngan beri ane salt. Engin ane salt nda kanal oichi tunto. Emun nana salt nama kita. Kadalin nana. Kadal belum, segeri c, adil ni nana mak kupu itu nanti. Enggennya, kadal belum ada itu no, valiya, orang parat segeri kuno. Orang basic kali tanya mana ni nolu, orang valiya parat segeri kuno. Surya pragasham tadnar samai itu, surya pragasha itu ni curi garanam. Ah kadal belum tu le, kadal belum tu le, belum ada itu maru no, niravi itu mager lo tu boh no, le, upun itu no, orang deh parat ta parat ta wesesi kuno. Mass evaporating of sea water produces salt. The water gets evaporated and salt remains in the salt fields. Upadangan ini lantai itu, upadah apa sesi kaya um jalam ni rawi ayi mukul lo tu pogi ini. Inginnya yang kadal bela tu lantai itu, entah suddi giri cedekan itu, upu word giri cedekan itu, suddi giri cedekan la word giri cedekan itu. So, how separate, how separate salt from sea water by the evaporation of the sea water. Kadal bela tu lantai itu, upu engene word giri cedekan itu. Adine nirawi aki mati le, bash pigiri cikund. Kadal berlalat ini bash pigiri cikund. Apa sea water? Sea water, seradi cok. Ibu ada dua komponen dalam perdana itu lalu dedo ke dua komponen. One salt matun water. Kadal berlalat mana? Nama kita mixer. Kadal berlalat mana? Nama kita mixer dam. Adil dua kadal yang lalu dedo ke dua kadal yang lalu one upum matun jelah bu. Ibu yang nama kita dedo segeri cuk. Valia valia padang lalu segeri cuk. Enam itu veil itu tercium, le. Surya pergerakan itu tercium, sunlight itu tercium. Sunlight ni heat itu untuk water itu itu mari evaporate itu. Ia pada tempat yang anda salt petan anda itu ialah evaporate itu ialah. Cio, illa. Jalan anda itu num evaporate itu num. Apa kadal berlalat ini num upinnya berdiri kan, nama ini padar tenggal ini. Gadang yang lain ada, yaitu perhatikan dia yang ada di sana makian itu bash pigar na tinja todan rate of evaporation yang mereka beri sih itu. Karena mana silam orang doh, kadal berlalu mana, nama kita misteri dam, mana lo? Adilnya dua gadang yang lain, dua kerana dua gadang yang lain, orang upum orang kadal berlalu, le, berlalu bash pigari kapurun orang upun dia ni lea bash pigari kapurun ni lea. Apa nama kita yang berdiri kah macam, valia barang yang lain segeri kah? Wajar tak tumbuh bash pi kerana sambuik itu tu, wajar bash pi kerja cepat, mewah pressure sambuik cuma kalau tu boh, alat itu ada sesi kum. Apa ini benda nama kita garang kita wajar diri kita, nama kita istana mak ayat anda, ada istana mak ayat anda, bash pi kerana tinta tua dan rate of evaporation, one component get evaporated and another remains. 
ഒരു ഘടകം ബാഷ്പീകരിച്ചു പോവുകയും ഒരു ഘടകം അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് അല്ല ഉപയോഗിച്ചത് യെസ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഉദാഹരണം ശ്രദ്ധിച്ചോ നെല്ലിൽ നിന്നും പതിര് മാറ്റുക നെല്ലിൽ നിന്നും പതിര് നമ്മൾ വേർതിരിക്കാറുണ്ട് റിമൂ റിമൂവിങ് ഓഫ് ഹസ്ക് ഫ്രം പാഡി അല്ലെ റിമൂവിങ് ഓഫ് ഹസ്ക് ഫ്രം പാഡി എങ്ങനെയാണ് നെല്ലിൽ നിന്നും പതിര് വേർതിരിക്കുക പണ്ടത്തെ ആളുകളൊക്കെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് നെല്ല് ശേഖരിച്ച ഇട്ടിൽ നിന്ന് പതിൽ പതിരെങ്ങനെ വേർതിരിക്കുക ശക്തിയായി വീശിയിട്ടാണ് വിന്നോവിങ് ആണ് വിന്നോവിങ് എന്താണെന്ന് പറയുക വിന്നോവിങ് ഓർ വേവിങ് വിന്നോവിങ് എന്നൊക്കെ പറയും വിന്നോവിങ് ഓർ വേവിങ് സോ ഹൗ ക്യാൻ യു റിമൂവ് ഹസ്ക് ഫ്രം പാഡി നെല്ലിൽ നിന്നും പതിരെങ്ങനെ വേർതിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പാടത്ത് ശേഖരിച്ചിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം തട്ടിച്ചാൽ പതിരിങ്ങനെ മേലോട്ട് പോവോ സംഭവിക്കൂല ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം വീശണം ഇവിടെ നമ്മൾ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഏത് സ്വഭാവമാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇവിടെ രണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ രണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒന്ന് നെല്ല് മറ്റൊന്ന് പതിര് ഇതല്ല രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ഈ മിശ്രത്തിൽ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് പാഡി മറ്റൊന്ന് ഹസ്ക് പിന്നെ പ്രത്യേകത എന്താ ഹസ്കിന് മാസ് കുറവാണ് ഭാരം കുറവാണ് പാഡിക്കോ ഭാരം കൂടുതലാണ് ഇവിടെ ഹസ്കിന് ഭാരം കുറവ് വളരെ ഭാരം കുറവാണ് എന്നാൽ പാഡിക്കോ ഭാരം കൂടുതലാണ് അല്ലെ പതിരിന് മാസ് കൂടുതലാണ് നെല്ലിന് മാസ് കുറവാണ് പതിരിന് മാസ് കുറവാണ് നെല്ലിന് മാസ് കൂടുതലാണ് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത് നമ്മൾ ശക്തിയായി വീശുമ്പോൾ ഭാരം കുറഞ്ഞോ അപ്പോൾ ആറിപ്പോകുന്നു ഭാരം കൂടിയവ അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ കടൽ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ചത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കടൽ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ച് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റേറ്റ് ഓഫ് യുവാപ്രേഷൻ ബാഷ്പീകരണത്തിൻ്റെ തോത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നെല്ലിൽ നിന്നും പതിര് വേർതിരിച്ചത് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് കനത്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് മാസിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഭാരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നാരങ്ങ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും നാരങ്ങയുടെ ഇല്ലികൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ നാരങ്ങയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ നമ്മളെങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക വിഷിയിട്ടാണോ യുവാപ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണോ അല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാ അരിച്ചിട്ടാണ് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ബേസ് ചെയ്തത് വലിപ്പാണ് അല്ലെ ഒട്ടും കുടുങ്ങാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത വെള്ളം അരിപ്പയിലൂടെ ഊർന്നിറങ്ങി പോകുന്നു വലിപ്പം കൂടിയ നാരങ്ങയുടെ കണികകൾ അതിലെ ഇല്ലികൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇവിടെ തങ്ങി കിടക്കുന്നു അരിപ്പയിൽ തങ്ങി കിടക്കുന്നു സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ് ഓൺ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ് ഓൺ സൈസ് വലുപ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വേർതിരിച്ചത് മണലിൽ ഒരുപാട് ഇരുമ്പുണ്ട് ഇരുമ്പ് പൊടികളുണ്ട് എങ്ങനെ വേർതിരിക്കുക മണലിൽ ഇരുമ്പ് പൊടികളുണ്ട് അരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെയോ ഇരുമ്പിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു സ്വഭാവമാണ് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാന്തിക സ്വഭാവം കാന്തത്തോട് ആകർഷിക്കപ്പെടും അപ്പം നമ്മൾ ആ മണലിലൂടെ ഒരു കാന്തം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയാൽ ഇരുമ്പ് പൊടികളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടും കാന്തത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടും അപ്പം ഇരുമ്പ് വേർതിരിച്ചു കിട്ടും ശരിയാണോ അപ്പോൾ ഒരു മിക്സറിൽ നിന്നും ഒരു മിശ്രിതത്തിൽ നിന്നും ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളൊരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി പോവാണ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്താ നമ്മൾ ഒരു മിശ്രിതത്തെ അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളായി വേർതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മിശ്രിതത്തെ അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളായി വേർതിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഘടകങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് വേണം അതിനുള്ള മാർഗം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മളൊരു മിശ്രിതത്തിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളെ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട മാർഗം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നോക്കിയിട്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ നാരങ്ങ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നാരങ്ങയുടെ ഇതളുകൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വീശിയിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെയോ അതിനെ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെയോ നാരങ്ങയുടെ ഇതളുകൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചാൽ അത് അരിപ്പയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കും എന്നുള്ള പ്രത്യേകത ആ പ്രത്യേകം നോക്കിയിട്ട് വേണം അത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദി മെത്തേഡ് ടു സെപ്പറേറ്റ് കമ്പോണൻ ഷുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കമ്പോണൻസ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് മെത്തേഡ് ടു സെപ്പറേറ്റ് കമ്പോണൻസ് ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് മെത്തേഡ് ടു സെപ്പറേറ്റ് കമ്പോണൻസ് ഷുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദി കമ്പോണൻസ് ഒരു മിശ്രിതത്തില
ക്ലിയർ അപ്പം ഇത്തരത്തിലിട്ട ഒരു ആറ് മാർഗങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആറ് മാർഗങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ആ ആറ് മാർഗങ്ങളുടെ പേര് ഞാനൊരു മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞുതരാം എന്നിട്ട് അതിൽ ഓരോന്നും എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നും പറഞ്ഞുതരാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് സിക്സ് മെത്തേഡ്സ് ടു സെപ്പറേറ്റ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ മിക്സർ ഒരു മിശ്രത്തിൽ നിന്നും അതിലെ ഘടകങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്ന ആറ് മാർഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒന്നാമത്തത് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ രണ്ടാമത്തത് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ മൂന്നാമത്തത് യൂസിങ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ യൂസിങ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ നാലാമത്തത് സെൻട്രി ഫ്യൂഗേഷൻ സെൻട്രി ഫ്യൂഗേഷൻ അഞ്ചാമത്തത് സബ്ലിമേഷൻ സബ്ലിമേഷൻ ആറാമത്തത് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി പേടിച്ചൊന്നും മാറട്ടെ ഈ പേര് കേട്ടിട്ട് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി സോ ദി ദീസ് ആർ ദ സിക്സ് മെത്തേഡ്സ് ഓൾ ഓഫ് യൂ സേ ദ സിക്സ് മെത്തേഡ്സ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ യൂസിങ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ സെൻട്രി ഫ്യൂഗേഷൻ സബ്ലിമേഷൻ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ഇനി മലയാളത്തിലോട്ട് വന്നാൽ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയിൽ മലയാളത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ വരാം ക്രോമറ്റോഗ്രഫി സെൻട്രി ഫ്യൂഗേഷനും മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ വരാം സെൻട്രി ഫ്യൂഗേഷൻ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ എന്നുള്ളതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുക അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സെൻട്രി ഫ്യൂഗേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ മലയാളം നോക്കിയാൽ പോരെ സബ്ലിമേഷൻ്റെ മലയാളം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് എന്താ ഉത്പാദനം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വേദനം എന്താണ് സ്വേദനം സ്വേദനം സ്ക്രീനിലുണ്ട് സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയാൽ കാണും സ്വേദനം ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംശിക സ്വേദനം സ്വേദനത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അംശിക ചേർക്കുമെന്നുള്ളൂ അംശിക സ്വേദനം അംശിക സ്വേദനം സോ വിച്ച് ആർ ദ സിക്സ് മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ആറ് മാർഗങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്വേദനം അംശിക സ്വേദനം സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സെൻട്രി ഫ്യൂഗേഷൻ ഉത്പാദനം ക്രോമറ്റോഗ്രഫി അപ്പോൾ ആറ് മെത്തേഡും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അതിൽ ഓരോ മെത്തേഡും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ഏതായിരുന്നു ആറ് മെത്തേഡുകളിൽ ഒന്നാമത്തത് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഇതിൽ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് എത്തരം മിക്സ്ചേഴ്സ് ആണ് ഇങ്ങനെ വേർതിരിക്കുക വിച്ച് മിക്സേഴ്സ് ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ യൂസിങ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് മിക്സേഴ്സ് ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് യൂസിങ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ മുഖേന സ്വേദനം മുഖേന നമുക്ക് ഏത് തരം മിശ്രിതത്തെയാണ് വേർതിരിക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഒരു മാർഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ആ എന്താണ് മിശ്രിതത്തിലടങ്ങിയ കണികകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഘടകങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു മാർഗം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എത്തരത്തിലുള്ള മിക്സേഴ്സാണ് സ്വേദനം വഴി നമ്മൾ വിഭജിച്ചെടുക്കുക നോക്കിക്കോ നമ്മളടുത്തൊരു മിക്സർ ഉണ്ട് ഒരു മിശ്രിതം ഉണ്ട് വിചാരിച്ചോ ഒരു മിശ്രിതം വി ഹാവ് എ മിക്സ്ചർ നമ്മളെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു മിക്സർ ഉണ്ട് ആ മിക്സർ കൺസിസ്റ്റ് ടു കമ്പോണൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു കമ്പോണൻസ് രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചോ രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് വിചാരിച്ചോ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയുമോ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാഷ്പീകരണ സ്വഭാവമുണ്ട് ബാഷ്പീകരിക്കും ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ബാഷ്പീകരിക്കും രണ്ടാമത്തത് ബാഷ്പീകരിക്കൂല ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യൂല സോ ഇഫ് വൺ കമ്പോണൻറ്റ് ഗെറ്റ് ഇവാപ്പറേറ്റഡ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് നോൺ ഇവാപ്പറേറ്റിംഗ് ഒരു ഘടകം ബാഷ്പീകരണ സ്വഭാവമുള്ളതാണ് മറ്റുള്ളവ ബാഷ്പീകരണ സ്വഭാവം ഇല്ലാത്തതാണ് ഇൻ സച്ച് കണ്ടീഷൻസ് അത്തരം സന്ദർഭത്തിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഏത് ഉപയോഗിക്കുക സ്വേദന ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് സ്വേദന ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾക്ക് വേർതിരിക്കേണ്ട ശ്രദ്ധിച്ചു ഇനി പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് വേർതിരിക്കേണ്ട മിശ്രിതത്തിൽ ഒരു ഘടകത്തിന് ബാഷ്പീകരണ സ്വഭാവമുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബാഷ്പീകരണ സ്വഭാവം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ഉപയോഗിക്കാം സ്വേദനം ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇനി അങ്ങനൊന്നും വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്വേദനം ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്വേദനം അത് ഏതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ബാഷ്പീകരണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ്
screen ilu ningalku kaana sadikum textbook ilu undu screen ilu undu ivada vyaktham allatha var screen like nokkiyalo madi nokiko idu round bottom flask aanu idum or round bottom flask aanu idu nammal uppu vellam eduthittu vicharicho uppu vellam salt solution salt solution etra component undu rendu component undu edakke rendu component onnu uppu onnu water le ഉപ്പ് വാട്ടർ സോൾട്ട് വെള്ളം രണ്ട് കമ്പൗണ്ട് അല്ല ഉള്ളത് ഉപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ബാഷ്പീകരിക്കോ യു വാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യോ ഉപ്പ് യു വാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യോ ഇല്ല പക്ഷേ ജലം എന്ത് ചെയ്യും യു വാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ബാഷ്പീകരിക്കും അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫണലൊക്കെ ഒരു ഒരു ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫണലല്ല ഒരു ബർണർ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുകയാണ് ബർണർ ലാബിലൊക്കെ ഉണ്ട് ബർണർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലൊക്കെ തുറന്നാൽ ലാബിലൊക്കെ ബർണർ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഓക്കെ ഇതൊരു ബർണറാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ചൂടാക്കുകയാണ് നോക്കിക്കോ ഇത് സ്റ്റാൻഡ് ആട്ട് അത് ഘടിപ്പിച്ച് സ്റ്റാൻഡ് ആണ് ഇതും സ്റ്റാൻഡ് ആണ് ഇത് റൗണ്ട് ബോട്ടം ഫ്ലാസ്ക് ആണ് ഇത് റൗണ്ട് ബോട്ടം ഫ്ലാസ്ക് ആണ് ഇതിലെങ്ങനെ ട്യൂബ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്യൂബ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു കണ്ടൻസർ ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ട്യൂബ് കടന്നു പോകുന്ന ട്യൂബ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വാട്ടർ കടത്തി വിടുന്നു വാട്ടർ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ അങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിറച്ച് വെള്ളമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താ അനുഭവപ്പെടും തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടും കൂളിംഗ് അനുഭവപ്പെടും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ ഇവിടെ ഉപ്പ് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഈറ്റർ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇതിലെ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വെള്ളം ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആവിയായിട്ട് ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു ഉപ്പ് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യോ ഉപ്പ് വാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യോ ഇല്ല ഇപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഇതിൽ ഉപ്പ് വാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ലോണം ചൂടാക്കണം ഇത്ര ചൂടൊന്നും പോരാ അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യില്ല ഇതിലെ വെള്ളം നീരാവിയായി നീരാവിയായി ഇതിലൂടെ അങ്ങനെ വന്ന് നീരാവിയായി ഇതിലൂടെ അങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും തണുക്കാൻ തുടങ്ങും നീരാവിക്ക് തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടും നീരാവിക്ക് തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു നീരാവിക്ക് തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടാൽ അത് വീണ്ടും ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറൂലേ അപ്പം ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ചൂട് കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ജലം നീരാവിയായി നീരാവിയായി ഇതിലൂടെ അങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ വീണ്ടും ജലമായി മാറും ജലമായി മാറി ഇതിലൂടെ ഇവിടെ ശേഖരിക്കപ്പെടും so water get heated and evaporated here it condensed and it is separated in this flask jalam tilakkayum jalam tilach neeraviyayi maarugayum ivade saandrigarikkapadugayum condense cheya saandrigarikkapadugayum mattoru flask il shegarikkapadugayum cheyunu uppo ഉപ്പോടാ അവശേഷിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ള ജലം മുഴുവൻ എവിടെ എത്തിക്കും ഇവിടെ എത്തിക്കും ഉപ്പ് ഇവിടെ അതുപോലെ ഉണ്ടാവും ഉപ്പ് നമുക്കിതിൽ കിട്ടും അവസാനം ഇവിടെ എന്ത് മാത്രം അവശേഷിക്കും ഉപ്പ് മാത്രം അവശേഷിക്കും ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി ജലം കിട്ടി അപ്പം ഈ ഒരു മാർഗത്തെ പറയുന്ന പേരാണിത് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ സ്വേദനം സോ ഒന്നുകൂടി പറയാം സ്വേദനം ഏതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബാഷ്പീകരണ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവാപ്പറേഷൻ ഓക്കെ വൺ കമ്പോണൻറ്റ് ദ ഇവാപ്പറേറ്റിംഗ് കമ്പോണൻറ്റ് ഈസ് ഇവാപ്പറേറ്റഡ് ആൻഡ് കണ്ടൻസ്ഡ് ദെൻ സെപ്പറേറ്റഡ് ഇവാപ്പറേറ്റഡ് കണ്ടൻസ്ഡ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബാഷ്പീകരണ സ്വഭാവമുള്ളത് ബാഷ്പമായി മാറുകയും സാന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുകയും വേർതിരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞോ ബാഷ്പീകരണ സ്വഭാവമുള്ളത് ബാഷ്പീകരിക്കുകയും സാന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുകയും വേർതിരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ദ ഇവാപ്പറേറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇവാപ്പറേറ്റഡ് കണ്ടൻസ്ഡ് ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റഡ് This technique is known as distillation swedhanam. Apo aru method galil dandamath method aan edu amshiga swedhanam. Fractional distillation. Sherikku sradhi chato. Ender tthu uru mixer endu. Uru mixer edu anandu. Aam mixer edu thilil randu gadaangal endu jari chato. Sherikku sradhi chato. Randu gadaangal endu. Uru mixer edu endu. Ender tthu uru mixer endu. Mixer ele gadaangal edu bheerthiri kala aamal padu chondiri kandu. അതിൽ രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് വാട്ടറാണ് ജലമാണ് മറ്റൊന്ന് അസെറ്റോൺ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അസെറ്റോൺ അസെറ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലിക്വിഡ് ആണ് ദ്രാവകമാണ് കേട്ടോ പെട്രോൾ ഡീസൽ മണ്ണാണെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലത്തെ ഒരു ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഏതനോളും ഏതനോളും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലത്തെ ഒരു ലിക്വിഡ് ആണ് ഏത് അസെറ്റോൺ വാട്ടർ തിളച്ച് നീരാവിയായി മാറുന്ന താപനില ഉണ
നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു മിക്സറുണ്ട് ഒരു പാത്രം ആ പാത്രത്തിലൊരു മിക്സറുണ്ട് ആ മിക്സറിൽ ഈ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ട് അരക്കെ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് വാട്ടറും അസെറ്റ് വേണം അവയെ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കണം അവയെ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് മാർഗം ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാർഗം ഉണ്ടല്ലോ സേവനം ടിസ്റ്റിലേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയത് നമ്മൾ ഉപ്പും വാട്ടറും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഉപ്പ് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോറി വാട്ടർ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉപ്പ് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാത്തതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസിലേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം സേവനം ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് സേവനം ഉപയോഗിക്കാം ഡിസിലേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങളുടെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ട് നൂറും അൻപത്താറും തമ്മിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സേവനം ഉപയോഗിക്കാം എങ്ങനെ ഇതാ ഇവിടെ ഇവിടെ വാട്ടറും അസെറ്റോണും അടങ്ങിയ മിക്സർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടാക്കി ചൂടാക്കി അൻപത്താറ് ഡിഗ്രി എത്തുമ്പോഴേക്ക് അസെറ്റോൺ ഇങ്ങനെ ആവിയായിട്ട് മാറി ആവിയായിട്ട് മാറി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും വാട്ടർ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു അറുപത് ഡിഗ്രി വരെയൊക്കെ ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് നിർത്താം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അറുപത് ഡിഗ്രി വരെയൊക്കെ ചൂടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ചൂടാക്കലാണ്ട് ഓഫ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അസെറ്റോൺ കംപ്ലീറ്റ് എന്തായിട്ട് മാറും ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും വാട്ടർ ഇവിടെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഏത് ഉപയോഗിക്കാം നേരത്തെ പഠിച്ച ഡിസ്റ്റിലേഷൻ സ്വേദനം എന്നുള്ള മാർഗം ഉപയോഗിക്കാം കാരണം എന്താ കമ്പോണൻറ്റുകളെ ഘടകങ്ങളുടെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് കമ്പോണൻസ് ഈസ് ടു മച്ച് ഹയർ ഹെയർ ഈസ് അപ് ടു ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലേ ഘടകങ്ങളുടെ ഘടകം ഒരു മിശ്രിതത്തിലടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളുടെ തിളനിലകൾ തമ്മിൽ കാര്യമായ അന്തരമുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് സ്വേദനം ഉപയോഗിക്കാം ഇനി അങ്ങനെ കാര്യമായ അന്തരം ഇല്ലെങ്കിലോ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കുക അംശിക സേദനം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എഥനോൾ മറ്റൊന്ന് മെഥനോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു മിക്സറുണ്ട് എന്തുണ്ട് മിക്സറുണ്ട് ഒരു മിശ്രിതം ഉണ്ട് ആ മിശ്രിതത്തിൽ രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഏതൊക്കെ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ എഥനോളും മെഥനോളും ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ എഥനോളും മെഥനോളും അടങ്ങിയ ഒരു മിക്സർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മിശ്രിതം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എഥനോളിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എഴുപത്തി എട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് മെഥനോളിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അറുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് കാര്യമായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഇല്ല വെറും പതിമൂന്നിൻ്റെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാര്യമായ വ്യത്യാസമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നറിയോ സ്വേദനം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂല ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണേത് അംശിക സ്വേദനം ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നേരത്തെ പഠിച്ച അതേ ഉപകരണം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്നറിയോ ഈ റൗണ്ട് ബോട്ടം ഫ്ലാസ്കിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം കേട്ടോ റൗണ്ട് ബോട്ടം ഫ്ലാസ്ക് ഈ റൗണ്ട് ബോട്ടം ഫ്ലാസ്കിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളം എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം ഉണ്ടാവും എന്തുണ്ടാകുക ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളം ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും വരക്കാത്തത് അപ്പം എപ്പോഴാണ് അംശിക സേദനം ഉപയോഗിക്കുക എപ്പോഴാണ് സ്വേദനം ഉപയോഗിക്കുക ഒരു ഘടകത്തിന് ബാഷ്പീകരണ സ്വഭാവമുണ്ട് മറ്റൊന്നിന് ബാഷ്പീകരണ സ്വഭാവം ഇല്ല വൺ കമ്പോണൻറ്റ് ഹാഫ് ഇവാപ്പറേറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി ആൻഡ് അതർ ഹാഫ് നോ ഇവാപ്പറേറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി എപ്പോഴാണ് അംശിക സേദനം ഉപയോഗിക്കുക ഘടകങ്ങളുടെ തിളനിലകൾ തമ്മിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമില്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് തിളനിലകൾ തമ്മിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമില്ലെങ്കിൽ ദർ ഈസ് നോ ടു മച്ച് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് കമ്പോണൻസ് ദർ ഈസ് നോ ദർ ഈസ് നോ ടു മച്ച് ഡിഫറൻസ് ദർ ഈസ് നോ ടു മച്ച് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് കമ്പോണൻസ് ദർ ഈസ് നോ ദർ ഈസ് നോ ടു മച്ച് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി കമ്പോണൻസ് കമ്പോണൻസിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റുകൾക്കിടയിൽ കാര്യമായ ഡിഫറൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് അംശിക സേദനം ഫ്രാക്ഷൻ ഡിസ്റ്റലേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹിയർ ആൾസോ ഹിയർ ആൾസോ റിപ്പ് Repeated evaporation and condensation takes place. ഇവിടെയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ സംഭവിക്കുക ആവർത്തിച്ചുള്ള ബാഷ്പീകരണവും സാന്ദ്രീകരണവും നടക്കുന്നു ബാഷ്പീകരണവും ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതുപോലത്തെ സംവിധാനം ഉണ്ട് കേട്ടോ ആവർത്തിച്ചുള്ള വാപ്പറേഷനും കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കുന്നു ഹിയർ ഈസ്
അപ്പോൾ എന്തിനുള്ള ഉപകരണമെന്ന് അറിയോ നോക്കിക്കോ ഞാനൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എൻ്റെ കയ്യിലൊരു മിക്സറുണ്ട് ഒരു മിക്സറുണ്ട് ആ മിക്സറിലുള്ള രണ്ട് കമ്പോണൻ്റാണ് ഒന്ന് മണ്ണെണ്ണയും മറ്റൊന്ന് ജലവും ഹിയർ ഈസ് എ മിക്സർ വിച്ച് ഇസ് കൺസിസ്റ്റ് കറോസിൻ ആൻഡ് വാട്ടർ എന്താ പ്രത്യേകത മണ്ണെണ്ണയും വെള്ളവും എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുലുക്കുക നന്ന് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണെണ്ണ മുകളിലും വെള്ളം താഴെയിട്ടൊന്ന് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കൂടി കലരൂല മിസിബിളല്ല ഇമ്മിസിബിളാണ് മിസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം കൂടിക്കലര ഇമ്മിസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ കൂടിക്കലരാത്തത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു മിക്സറിനെ വേർതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഏതായാലും സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ അതൊരു ഉപകരണമാണ് ഇതാണ് ആ ഉപകരണം സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ഇത് അവിടെ അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു വെക്കാവുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടാവും സ്റ്റാൻഡിൽ ഇങ്ങനെ ഘടിപ്പിക്കുക അപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തിരിക്കാവുന്ന തിരിച്ച് ലൂസാക്കാവുന്ന ഓപ്പണും ക്ലോസും അല്ലേ തുറക്കാനും അടക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു നോബ് ഉണ്ടാവും ഇതാണ് സംവിധാനം നമ്മൾ ആ മണ്ണെണ്ണയും വെള്ളവും അടങ്ങിയ മിക്സർ ഇത് ഇതിലെടുത്തു എന്താ പ്രത്യേകത മണ്ണെണ്ണയും വെള്ളവും എന്ത് ചെയ്യൂല കൂടിക്കലരൂല ഇമ്മിസിബിളാണ് കെറോസിൻ ആൻഡ് വാട്ടർ വാട്ടർ ആർ ഇമ്മിസിബിൾ ഓക്കെ അതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണെണ്ണ മുകളിലും ജലം താഴെ ഇട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യുക ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യുക എന്താ ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ച് 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 ലൂസാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ജലം ഇങ്ങനെ ഇതിലോട്ട് വരും ജലം കംപ്ലീറ്റാണ് പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചോ ജലം ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് വന്ന് ജലം തീരാറായാൽ ജലം ഇവിടെ നിറഞ്ഞാണ് തീരാറായാൽ നമ്മൾ ഇതാണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതിൽ എന്ത് മാത്രമാവും കറോസിൻ മാത്രമാവും അപ്പോൾ കൂടിക്കലരാത്ത കൂടിക്കലരാത്ത ദ്രാവകങ്ങളെ വേർതിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഏത് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ഈസ് ആൻ അപ്പാരറ്റസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ടു ലിക്വിഡ്സ് വിച്ച് ആർ ഇമ്മിസിബിൾ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ എപ്പോഴാണ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ഉപയോഗിക്കുക സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ഈസ് ആൻ അപ്പാരറ്റസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് ഇമ്മിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ്സിനെ വേർതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഏത് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ക്ലിയർ അപ്പം എപ്പോഴാണ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ഉപയോഗിക്കുക കൂടിക്കലരാതെ ദ്രാവകങ്ങൾ വേർതിരിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചു സ്വേദനം ബാഷ്പീകരണം അല്ലെങ്കിൽ തിളനിലയിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസം ഫ്രാക്ഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അംശിക സ്വേദനം തിളനിലയിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസം ഇല്ല ഓക്കെ ദറ്റ് ഈസ് നോ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ബോയിലിംഗ് ദർ ഈസ് നോ ടു മച്ച് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ദെൻ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ടു ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് കൂടിക്കലരാത്ത രണ്ട് ദ്രാവകങ്ങൾ വേർതിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഏത് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ആറെണ്ണത്തിൽ മൂന്നെണ്ണം കഴിഞ്ഞു ദെൻ നാലാമത്തത് റെഡി നാലാമത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഉത്പാദനം അല്ലെങ്കിൽ സബ്ലിമേഷൻ എന്താണ് ഉത്പാദനം എന്താണ് സബ്ലിമേഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആ പേരിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് കിട്ടും എന്താ ഉൽപ്പാദനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സോളിഡായ സബ്സ്റ്റൻസ് ചൂടാക്കുമ്പോൾ നേരിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറുക ഗ്യാസായിട്ട് മാറുക അല്ലേ ഒരു ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള പദാർത്ഥം ചൂടാക്കുമ്പോൾ നേരിട്ട് വാതകമായി മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഉത്പാദനമാണ് സബ്ലിമേഷനാണ് ഇപ്പം സബ്ലിമേഷനും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം എത്ര ഘടകങ്ങൾ എത്ര ഘടകങ്ങൾ വേർതിരിക്കാനാണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുക ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ കിട്ടും നമ്മളുടെ കയ്യിലൊരു മിശ്രിതുണ്ട് ഒരു മിക്സർ ഉണ്ട് വിചാരിച്ചോ അതിൽ രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് ഒരു കമ്പോണൻറ്റിന് ഉൽപ്പാദനം സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഒരു കമ്പോണൻറ്റിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല ഉത്പാദനം സംഭവിക്കുന്നില്ല വിചാരിച്ചോ വൺ കമ്പോണൻറ്റ് ഗെറ്റ് സബ്ലിമേറ്റഡ് ആൻഡ് അതർ കമ്പോണൻറ്റ് നോൺ സബ്ലിമേറ്റഡ് സോ ഉത്പാദനം സബ്ലിമേഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സബ്ലിമേറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് കമ്പോണൻസ് ഒരു മിശ്രിതത്തിലടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾക്ക് ഉത്പാദനം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ഉപയോഗിക്കാം ഉത്പാദനം എന്നുള്ള ടെക്നിക്ക് ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് സബ്ലിമേഷൻ എന്നുള്ള ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഉൽപ്പാദനം ഉപയോഗിക്കുക സബ്ലിമേഷൻ മിക്സർ ടു കമ്പോണൻസ് വൺ കമ്പോണൻറ്റ് ഗെറ്റ് സബ്ലിമേറ്റഡ് ആൻഡ് അതർ ഈസ് നോട്ട് ഗെറ്റ് സബ്ലിമേറ്റഡ് ഒരു മിശ്രിതുണ്ട് രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഉത്പാദനം സംഭവിക
ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഏതൊക്കെ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് അമോണിയം ക്ലോറൈഡും ഒന്ന് സാൻഡും മണലും ചൂടാക്കുന്നു ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഇവിടെ ഒരു പഞ്ഞി കൊണ്ട് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയോ ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഇതിൽ നിന്നും ചൂടായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് പെട്ടെന്ന് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു വാതകമായി മാറുന്നു കാരണം അതിന് സബ്ലിമേഷൻ നടക്കും ഉത്പാദനം നടക്കും അപ്പം അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് വാതകമായി ഇങ്ങനെ മാറി വാതകമായി ഇങ്ങനെ മാറി കുറച്ച് നേരം ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് നേരം ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചൂട് നീക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ വാതകങ്ങളൊക്കെ തണുത്ത് 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 അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നതായി കാണാൻ പറ്റും തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് സോളിഡായിട്ട് മാറും നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സബ്ലിമേഷൻ മുഖേന വാതകമായ സാധനം വീണ്ടും തിരിച്ച് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് മാറും ഗരമായിട്ട് മാറും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നതായി കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ മണലും അവശേഷിക്കുന്നതായി കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉത്പാദന സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പദാർത്ഥത്തിലെ ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നിന് ഉത്പാദന സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് വൺ കമ്പോണൻറ്റ് ഹാഫ് സബ്ലിമേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ദെൻ വി ക്യാൻ യൂസ് വിച്ച് ടെക്നീക്ക് ഉത്പാദനം അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് കർപ്പൂരം പറ്റഗുളിക അല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ നമ്മൾ ഏതുവഴി നമുക്ക് വേർതിരിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റും ഉത്പാദനം സബ്ലിമേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ നാലെണ്ണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് നാലെണ്ണം ആറെണ്ണാണ് ആകെയുള്ളത് നാലെണ്ണം കഴിഞ്ഞു ഇതൊക്കെയാണ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ദെൻ യൂസിങ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ദെൻ ഉത്പാദനം സബ്ലി ദെൻ അഞ്ചാമത്തതാണ് ഏത് സെൻട്രി ഫ്യൂഗേഷൻ മലയാളത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ വരാം സെൻട്രി ഫ്യൂഗേഷൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക ഒന്ന് ഒരു മിശ്രിതത്തിലടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളുടെ ഭാരത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഒരു മിശ്രിതത്തിലടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളുടെ ഭാരത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി ഡിഫറൻസ് ഇൻ മാസ് ഓഫ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ മിക്സർ ഇഫ് ദർ ഈസ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ മാസ് ഓഫ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ മിക്സർ ഒരു മിക്സറിലടങ്ങിയ കമ്പോണൻറ്റുകളുടെ ഭാരത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ മാസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാസ് ഡിഫറൻസ് ഭാര വ്യത്യാസം So, based on mass difference. Bhaara Vethyasa in Adisanathil aana namal eithu naadathya centrifugation. Randa amathadu, Uru dhravagathil adinyu kooliya avakshipta remove yaa mwenditi. Uru dhravagathil adinyu kooliya avakshipta mwenditi uru vaka 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 mwenditi. It is also useful for separating precipitate from a liquid. Avakshipta nwa arunyala ndaratham adinyu kooliya edhine. Pudharanathine vallathil chelli adinyu kooliya edhine jarecho. അപ്പോൾ അവിടെ അവക്ഷിപ്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ ചെളിയാണ് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ ചെളിയെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏത് ഉപയോഗിക്കാം സെൻട്രി ഫ്യൂഗേഷൻ എന്നുള്ള ടെക്നീക്ക് ഉപയോഗിക്കുക പൂർണ്ണമായിട്ടും ചെളി ഒഴിവായി അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതല്ല പിന്നെയോ അതിൽ ഭൂരിഭാഗം ചെളിയും നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും സെൻട്രി ഫ്യൂഗേഷൻ എന്നുള്ള ടെക്നീക്ക് വഴി നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഓക്കെ സോ സെൻട്രി ഫ്യൂഗേഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിഫറൻസ് ഇൻ മസ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗേഷൻ എന്നുള്ളത് കണികകളുടെ ഭാര വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് ഇനിത് എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ചിത്രം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകളാണ് നിങ്ങൾ സെൻട്രി ഫ്യൂഗിങ് ട്യൂബ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക സെൻട്രി ഫ്യൂഗിങ് ട്യൂബ് ആ സെൻട്രി ഫ്യൂഗ് ഇതാ തൂങ്ങി തൂങ്ങിയിട്ട് നിൽക്കുന്നതുണ്ടോ ആ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സെൻട്രി ഫ്യൂഗിങ് ട്യൂബിലാണ് നമുക്ക് വേർതിരിക്കേണ്ടവയെ എടുക്കുക ദൻ നമ്മളൊരു ഹാൻഡിൽ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ പിടിച്ച് ശക്തിയായിട്ട് കറക്കുക അപ്പോൾ സെൻട്രി ഫ്യൂഗേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കണോ വെച്ചാൽ ഒരു കേന്ദ്രത്തെ ആധാരമാക്കി ഒരു കേന്ദ്രത്തെ ആധാരമാക്കി നമുക്ക് വേർതിരിക്കേണ്ടവയെ ശക്തിയായി കറക്കുന്നു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ദ സെപ്പറേറ്റിംഗ് മിക്സർ എബൌട്ട് എ എബൌട്ട് ആൻ ആക്സിസ് ഓക്കെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ദി സെപ്പറേറ്റിംഗ് മിക്സർ എബൌട്ട് ആൻ ആക്സിസ് ഒരു കേന്ദ്രത്തെ ആധാരമാക്കി നമുക്ക് വേർതിരിക്കേണ്ടവ ശക്തിയായി കറക്കുന്നു അങ്ങനെ കറക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ നോക്ക് ഇതാണ് കേന്ദ്രം ഇവിടെ അല്ലേ കേന്ദ്രം ഉള്ളത് ഈ കേന്ദ്രത്തെ ആധാരമാക
the particles the component with the highest mass is located away from the center and the component with the least mass is located near the center the component with the lowest mass located near the center and a component with the higher mass located away from the center ingena bhara vyathyasana adisanathil verdirikkunna oru margamaane idu centrifugation clear aayi av centrifugation based on mass difference bhara vyathyasam anjannam padichu then aramath ready yes aramath daane idu chromatography chromatography malayalathil angane thanne pareya idu vishadamayittonnu padikkanilla valiya valiya classukalokke vishadamayi padikkukeyum cheyum പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഒരു ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി സം ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി വിശദമായി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസ് മാത്രമേ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ ഇതെന്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ നിറങ്ങളെ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റിംഗ് പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ഓർ സെപ്പറേറ്റിംഗ് കളേഴ്സ് ചായങ്ങളെ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിറങ്ങളെ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഏത് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി സോ ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി ഈസ് യൂ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് കളേഴ്സ് പിഗ്മെൻറ്റ്സ് വർണ്ണങ്ങൾ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർണ്ണം എന്നാണ് അർത്ഥം നിറം എന്നാണ് അർത്ഥം അതുകൊണ്ടാണ് അത് പേര് കിട്ടിയത് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി അതുപോലെ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അറിയോ ഒരു ലായനിൽ അടങ്ങിയ ലീനങ്ങൾ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം ലായനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീനവും ലായകവും കൂടി ചേർന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ലായനിയിൽ നിന്നും ലീനങ്ങൾ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി ഉപയോഗിക്കുന്നു ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി ഈസ് ആൾസോ യൂസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് സൊല്യൂട്ട്സ് ഫ്രം സൊല്യൂഷൻ ഓർ സോൾവെൻറ്റ് ഒരു സോൾവെൻറ്റിൽ അടങ്ങിയ സൊല്യൂട്ടുകളെ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി അപ്പം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി ഉപയോഗിക്കുക ടു റിമൂവ് സൊല്യൂട്ട്സ് ഫ്രം സൊല്യൂഷൻ ലീനങ്ങളെ ലായനയിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊന്നോ നിറങ്ങളെ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ യൂസ്ഡ് ഫോർ റിമൂവ് പോയിസൺസ് ഫ്രം ബ്ലഡ് രക്തത്തിൽ നിന്നും വിഷാംശങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈ ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി ഉപയോഗിച്ച് നിറങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നോക്കി ഒരു ബീക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ബീക്കറിൽ ഒരു ബീക്കറിന് മുകളിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് കണ്ടോ ഒരു ബാർ വെച്ച് കണ്ടോ ആ ബാറിൽ ഒരു ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ തൂക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആ ഫിൽട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ താഴ് ഭാഗത്ത് ഒരു ബീക്കറിലാണ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ ബീക്കറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജലം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ വാട്ടറിൻ്റെ ലെവലിന് കുറച്ച് മുകളിലായിട്ട് മാർക്കർ അല്ലെങ്കിൽ കളറിൻ കളർ കളർ പെൻ കളർ പെന്ന് കൊണ്ടൊരു കറുത്ത കളർ പെന്ന് കൊണ്ടൊരു കുത്തിട്ട് കണ്ടോ ഒരു ഡോട്ടിട്ട് കണ്ടോ കണ്ടു ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത് ചിത്രത്തിലോട്ട് നോക്കി അല്പസമയം വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ജലം ആ ഫിൽട്ടർ പേപ്പറിലൂടെ അങ്ങനെ ഉയർന്നു വരും ഫിൽട്ടർ പേപ്പറിൽ ഒരു ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളുണ്ട് ആ സുഷിരങ്ങളിലൂടെ ഉയർന്ന് ഉയർന്ന് വന്നിട്ട് ആ കറുത്ത വർണ്ണത്തിലടങ്ങിയ വേറെയും നിറങ്ങളുണ്ട് ആ നിറങ്ങൾ വേർതിരിഞ്ഞ് നോക്കി നിങ്ങൾ കണ്ടോ മൂന്ന് വർണ്ണങ്ങൾ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ചായങ്ങളെ വേർതിരിക്കാം വർണ്ണങ്ങളെ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി ഓക്കെ ക്യാപ്പിലാരി അതിശോഷണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നീക്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇതെന്ത് ചെയ്യുക ക്യാപ്പിലാരി റൈസ് എന്നൊക്കെ പറയും ക്യാപ്പിലാരി റൈസ് ആ ക്യാപ്പിലാരി റൈസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വിശദമായിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എത്ര ടെക്നിക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആറ് ടെക്നിക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത് കൂടാതെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കാന്തിക വിഭജനം വേറെ ഒന്നാണ് ഇപ്പം മണലിൽ നിന്നും കാന്തത്തെ വേർതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുക കാന്തിക വിഭജനം ഉപയോഗിക്കുക മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ടെക്നിക്കുകളുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ആറ് ടെക്നിക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏതൊക്കെ ആറ് ടെക്നീക്ക് ഒന്ന് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ സ്വേദനം ബേസ്ഡ് ഓൺ ഈ വാപ്പറേഷൻ ബാഷ്പീകരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അംശിക സ്വേദനം ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇഫ് ദർ ഈസ് ടു മച്ച് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് കമ്പോണൻസ് ഘടകങ്ങളുടെ ഘടകങ്ങളുടെ തിളനിലയിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ലിക്വിഡ്സ് ദ്രാവകങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് ഉപയോഗിക്കുക ദെൻ മൂന്നാമത്തത് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൂടിക്കലരാത്ത ദ്രാവകങ്ങൾ വേർതിരിക്കാൻ
അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററുമായി കാണാം ഓക്കെ സിയോ ബൈ ബൈ